मैं हूं आपकी साइंस टीचर सभा एंड वर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर टू अबाउट द एनिमल वर्ल्ड आई होप यू ऑल रेडी फॉर टूडेज लेक्चर इट्स कैन बी अबाउट फिश तो इस चैप्टर में अभी तक हमने बात कर ली है रेप्टाइल्स की मैमल्स की बर्ड्स की सो टुडे वर गन लर्न वर फिश आर लाइक लेट्स गो सी तो आर्टिकल दैट वी विल बी स्टडिंग अबाउट टुडे इज बेसिकली फिश हम बात करें कि फिश जो होती है उनकी क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं बर्ड्स के बारे में मैमल्स के बारे में रेप्टाइल्स के बारे में एंड यू विल बी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट कि अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दीज डिफरेंट कैटेगरीज आर कॉमन बिकॉज आफ्टर ऑल ये सब लिविंग थिंग्स हैं इतने मेजर डिफरेंसेज नहीं है बट देर सम डिफरेंस जिसकी वजह से अलग अलग ग्रुप्स में फॉल करते हैं सो लेट्स बिगिन विद रीडिंग की फिश के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं All animals are fish if they are cold-blooded. तो fish की सबसे पहली characteristic है कि वो cold-blooded हैं। अब कौन से animals cold-blooded होते हैं? वो animals जो अपने body temperature को अपनी surrounding के हिसाब से change करते रहते हैं, अपना body temperature जो है उसको regulate नहीं कर पाते। So इनका जो body temperature है, अगर ठंड होगी तो वो drop कर जाएगा, अगर heat होगी तो वो rise कर जाएगा। And that's why fish are also cold-blooded. उसके अलावा कौन से animals cold-blooded होते हैं? Reptiles cold-blooded होते हैं, whereas birds and mammals are warm blooded. तो अभी के लिए fish are cold blooded is what you have to remember. दूसरी बात ये है they lay eggs mostly. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर fish जो हैं exceptions भी हैं, लेकिन ज़्यादातर fish जो हैं वो eggs lay करती हैं, बिल्कुल reptiles और birds की तरह. उसके बाद है they have fins for movement in water. उनकी body पे एक organ होता है जिसको हम fins का नाम देते हैं. Fins are only related to fish. Fin जो है, if you search it out, if you look at it, basically it's a different type of organ जो उनके बिल्कुल हाथों की स्पेस की साइड पर होता है, वो basically उनको किस में मदद करते हैं? वो उनको मदद करता है movement में, पानी के अंदर तैरने में उनकी मदद करते हैं। और अगर आप कभी swimming करते हैं, तो आपने notice किया होगा कि बच्चों के लिए भी artificial fins होते हैं, ताकि वो आराम से उनकी movement कर सकें, use कर सकें और अपने आप को पानी के अंदर movement करा सकें। So that is why they have fins. उसके बाद they have scales. Most have scales. Again, point to be noted कि most ज़्यादातर के स्केल्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिनके स्केल्स नहीं होते, लेकिन रेप्टाइल्स के भी स्केल्स होते हैं और फिश के भी स्केल्स होते हैं। आप देख सकते हो कि रेप्टाइल्स और फिश में काफी सिमिलरिटीज़ हैं कि दोनों कोर ब्लडेड हैं, दोनों एग्स ले करते हैं एंड बोथ हैव स्केल्स। They breathe through gills. Now there's a difference. Reptiles के साथ काफी चीजें कॉमन थी, लेकिन अब फर्क कहाँ आ गया? Gills. अभी तक हम पढ़ते आए कि एनिमल्स ब्रीथ करते हैं अपने लंग्स से, जबकि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हम कह रहे हैं कि फिश जो है वो पानी से ऑक्सीजन जो है उसको डिराइव करती है और क्यों जरूरत है पानी से डिराइव करने की क्योंकि फिश जो है वो रहती ही पानी में सो सिंस फिश लिव इन वॉटर दे नीड अ डिफरेंट ऑर्गन जो पानी से उनको ऑक्सीजन लेकर दे सके दे लिव इन वॉटर वही बात जो मैंने अभी मैंशन की फिश का एक और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो सब पानी में रहती है दे डू नॉट लिव ऑन लैंड आए आगे चले सो वी हैव ड्रॉन अब डायग्राम अगेन ताकि हम एक दफा सारे फीचर्स को सर्कल करके उनको देख सकें कि अच्छा ये डिफरेंट फीचर्स हैं और आप उनको अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर सको अगेन कोल्ड ब्लडेड हैं एग्स ले करती हैं फिन होते हैं इनके मूवमेंट के लिए गिल्स होते हैं ऑक्सीजन के लिए सांस लेने के लिए There is water. Water का यहाँ पर मतलब है कि they live in water. ठीक है ये नहीं है कि वो पानी है. No, they live in water. उसके बाद most. Most यहाँ पर मैंने इसलिए highlight किया क्योंकि कुछ जगहों पर fishes में most की category आती है. Fish में actually sorry fish का पूरा भी fish ही होता है. So what we're saying is कि most जो है most fish have scales. Most fish lay eggs. सारी fish जो है वो इस category में fall नहीं करतीं. तो ये भी एक important word है जो कुछ जगहों पर आपको use करना पड़ेगा fish के लिए. Lastly, they have scales. Again, most of them have scales. Not all of them have scales. So these are some important characteristics of fish. We can move on to the next topic now, which is about what? कि वो अब पानी में रहते हैं, तो अब वो explain करें कि वो सांस किस तरह से लेते हैं. Gills के बारे में जरा अब हम details से discussion करते हैं. Although they live in water, they need oxygen just like animal on land. हमने सबसे पहले तो बात ही ये की हुई है कि जो animals हैं, उन सब को oxygen की जरूरत होती है. सारे living beings को oxygen की जरूरत होती है animals को. तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है। However पानी से वो ऑक्सीजन किस तरह लें? क्योंकि हवा से तो चलो हमारे लंग्स जो हैं, उनमें बॉडी में एयर जाती है, लंग्स जो हैं उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं। That is how it works. However पानी में किस तरह से फिश जो हैं, वो उनको ऑक्सीजन मिलेगा? Because they also need oxygen, right? They get their oxygen from water. उनको फिर पानी से अपन
वो माउथ से पानी को अंदर ले गई और फिर क्या वो वो पानी जो है जब वो गिल्स में गया तो गिल्स ने उसमें से ऑक्सीजन जो है उसको निकाल लिया बिल्कुल ये उसी तरह हो रहा है जिस तरह आपकी लंग्स के अंदर जब एयर जाती है तो लंग्स क्या करती हैं लंग्स उस एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर लेती हैं यहाँ पर द सेम थिंग इज हैपनिंग लेकिन गिल्स में क्या जा रहे हैं एयर की जगह पानी जा रहे हैं तो पानी जो है गिल्स में गया और वहां से उन्होंने ऑक्सीजन निकाल लिया दिस इज हाउ फिश गेट देयर ऑक्सीजन एंड वट इज हेल्पिंग दम देयर गिल्स आर हेल्पिंग दम ये ऑर्गन जो है यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया वट वी विल डू नाउ इज विल गो फर्दर एंड सी वट इन सोर फॉर आस We're going to proceed with a little fact about fish. एक interesting fact यहाँ पर लिखा हुआ है वो है the only fish that can swim upright is the सी horse. सिर्फ एक ही fish है जो upright यानी बिल्कुल सीधा होकर swim करती है lay down करके या bend होकर swim नहीं करती upright होता है सीधा upwards right. वो जो fish है वो कौन सी है That is the सी horse. And यहाँ पर इज अनदर इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग थिंग टू नोटिस की सी हॉर्स जो है दैट इज ऑल्सो फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ फिश उसकी वजह क्या है कि उसमें भी वो सारी खसूसियात हैं जो एक फिश में होती हैं एंड चिल्ड्रेन दैल बी इट फॉर द यूनिट अबाउट फिश बहुत ही छोटा सा था इसमें हमने वही किया हमने जल्दी से सारे फीचर्स डिस्कस कर लिए कि अच्छा मछलियाँ जो हैं जो भी चीज़ें फिश की कैटेगरी में फॉल करती हैं उनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं एंड सिंस यू टॉक्ट अबाउट दैट वट वे कैन डू इज हम जो टू पॉइंट फोर है अब अबाउट रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड फिश उसको रैप अप करेंगे और उसके लिए हम करेंगे उसके कुछ क्वेश्चन जो आप ही की टेक्सट बुक में दिए हुए हैं एंड उनको पढ़ लेते हैं इन योर नोटबुक के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन सेज राइट डाउन थ्री मेन डिफरेंसेज बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स वी ऑलरेडी अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन इन द प्रीवियस लेक्चर बल्कि उससे भी पिछले वाले में जब हम रेप्टाइल्स की बात कर रहे थे तो उसके एंड में एक क्वेश्चन था और हमने पूरा एक टेबल ड्रॉ किया जिस पर हमने मैंशन किया कि क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं मैमल्स के और रेप्टाइल्स के मैं आपको फिर से एक दफ़ा याद करा देती हूँ लेकिन आई विल नॉट बी राइटिंग दैम अगेन आई विल नॉट बी डिक्टेटिंग यू फॉर दैम उसकी वजह यह है कि आपको खुद यू शुड बी एबल टू डिराइव दैम बाई नाउ या तो आप पिछले लेक्चर से हेल्प लो या आप अपनी टेक्स्ट बुक से हेल्प लो सो वट वी डू इज द थ्री मेन डिफरेंस इज वुड बी पहला डिफरेंस तो ये आ जाता है कि जो मैमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड हैं जबकि जो आपके रेप्टाइल्स हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू दूसरा डिफरेंस है कि जो मैमल्स हैं उनकी बॉडी पे क्या होते हैं या फर होते हैं या हेयर होते हैं हाउ एवर रेप्टाइल्स की बॉडी पे स्केल्स होते हैं एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है वो है कि एनिमल्स यानी मैमल्स जो हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग को बर्ड देते हैं प्रॉपर डिवेलप्ड ऑफ स्प्रिंग को जबकि जो रेप्टाइल्स हैं दे ले एग्स तो ये तीन डिफरेंसेज हैं इनको आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो यू वॉन्ट टू ड्रॉ अर टेबल गो फॉर इट यू वॉन्ट राइट डाउन इन अ पैराग्राफ आप वो कर लें लेकिन इस आंसर को खुद से अपने अल्फाज में अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं Write down some characteristic features of a bird. Again, very to the point, we discussed about birds in the lecture before this lecture. उसमें हमने सारे के सारे उनके characteristics को list down किया था उससे आप कुछ भी points लें और उनको यहाँ पर इस answer में लिखें उसमें क्या क्या आ सकता है उसमें आ सकता है कि birds जो होती हैं उनकी beak होती है उनके teeth नहीं होते वो warm blooded होती हैं ठीक है they have feathers and wings, they have scales only on their legs and their feet. and similar things they lay eggs with hard shell theek okay, hai they're able to fly but not all of them can fly so you can mention those things over here and they also have a percula which is known as a wishbone to wo sare characteristics ko aap is answer mein likh sakte ho taki kya ho taki aapka answer jo hai wo kafi clear ho aur usse aap acche tarike se explain karo ki acha birds ke kaun kaun se different characteristics hote hain once you're done with that question number 3 pe chalte hain how do most fish breathe ki zyada tar fish jo hai wo kis tarah se saans leti hain अगेन फिश में काफ़ी जगहों में मोस्ट की टर्म यूज हो रही थी सबके लिए वो स्पेसिफाइड नहीं थी यहाँ पर आपने बताना है कि मोस्ट फिश जो हैं वो ब्रीथ किस तरह करती हैं सांस किस तरह लेती हैं अगेन फॉर दैट वी हैव अ वेरी डायरेक्ट आंसर वो लेती हैं सांस अपने गिल्स की मदद से क्या होता है कि वो अपने माउथ से पानी को अंदर लेकर जाती हैं पानी जो है फिर गिल्स से जब गुजरता है गिल्स एक्सट्रैक्ट द ऑक्सीजन फ्राम द वाटर एंड गिव इट टू द फिश तो गिल्स की मदद से वो सांस लेती हैं इसको आपने दो तीन लाइनों में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है There's nothing difficult about the whole unit in itself. I hope कि आप आसानी से इन क्वेश्चन को हल कर पाओगे अपने लफ्जों में आप अच्छे तरीके से इनको लिखोगे And with that, I'll be taking my leave. I will see you in the next lecture. We'll talk about amphibians उसमें So we'll be moving on. So before you proceed to that, it's important कि आपके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हों सो आई वी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर विद क्लियर कॉन्सेप्ट एंड अ फ्रेश माइंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़